अच्छा जी तो जो सेशन का जो फर्स्ट हमारा पार्ट है उसको प्रोसीड करते हैं ठीक है उसमें ये है कि सबसे पहले तो आई थिंक आप लोगों का ये पहले सेशन में तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो फिर पोस्ट रिलेटेड इस तरह मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ तो उसके रिलेटेड हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कुछ इश्यूज को एड्रेस करेंगे आप तो फिर इशू आप फेस करें कोर्स के अंदर कोर्स के कॉन्टेंट के रिलेटिव या कोर्स की कुछ समझ नहीं आ रही या किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं अपना अपना ताकि हम उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकें और कोशिश करें कि उसको किसी सेशन में सॉल्व करें प्रॉब्लम <laughs> बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे उनकी जैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आई एम ओके विद सो फार क्लासेस आई हैव टेकन ओके बाकी जो स्टूडेंट्स है वो भी कर लेंगे आप लोगों को प्रॉब्लम बताया करो कोई प्रॉब्लम है मरीम सलाम बुक्स को इंस्टॉल करने के लिए आप एन पी एक्स नहीं रन करते बल्कि एन पी एम का यूज करते हैं एन पी एम इंस्टॉल बुक्स लिखे हों को इंस्टॉल होगा एन पी एम कमांड रन करें नॉट एन पी एक्स आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए कमांड रन की जाती है इसलिए आपको एन पी एक्स इज नॉट रिकगनाइज करें आपकी कमांड देनी है एन पी एम रिएक्ट डैश बुक्स एन पी एम इंस्टॉल रिएक्ट सॉरी नहीं आपने क्रिएट ये कमांड नहीं रखनी चाहिए ये कमांड जल्दी नहीं है ये गलत कमांड दे रहे हैं आप क्रिएट रिएक्ट बुक्स नहीं होगा आपने अगर ऐप इंस्टॉल करनी है रिएक्ट ठीक है तो उसमें आप करते हैं एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड द नेम अगर बुक्स के लिए अलग से आपने ऐप इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए आप लिखेंगे एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप नॉट क्रिएट रिएक्ट ठीक है रिएक्ट ऐप पूरा लिखेंगे और उसके बाद uh, करना है तो आपकी जो ऐप है वो इंस्टॉल होगी एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड रिएक्ट बुक्स ठीक है ये तो चलना चाहिए अगर एन पी एक्स है एन पी एक्स हाँ एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप ये चलना चाहिए ठीक है ये रन करेंगे तो ये चला जाएगा बट नॉट रन क्या एरर क्या दे रहा है आपको बेसिकली एन पी एक्स का ये एरर दे रहा है 
आपको नोट इंस्टॉल अच्छा आप इट इज पॉसिबल तो अपना माइक जो है वो ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ चलाऊंगी <laughs> डायरेक्टरी बना के उसके अंदर जाके आप सी एम डी खोल के ना तो उसके अंदर भी रन करके देख लें कि वहाँ पे कोई इशू तो नहीं आ रहा अगर इशू नहीं आ रहा तो गलम होता है अगर इशू आता है तो ज़रा एक दफ़ा ना अगर वीडियो स्टूडियो कोड के अंदर भी इशू आता है थोड़ा सा अपना फिर नोट चेस का ना जो है उसका देख लें अगर वो उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा कोई वर्जन अपडेट तो नहीं होगा सही जो वीडियो स्टूडियो कोड है उसका टाइम है ना ये सीएमडी से हो जाता है उसका सीएमडी जी सीएमडी से आप इंस्टॉल फोल्डर के अंदर जाएं सीएमडी आप पैंडी उसकी कमांड्स बता देंगे देख चैट मैं आपको करके दिखा देता हूं ठीक है थैंक यू मैं फोल्डर यहां पे बना देता हूं एक मिनट मुझे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं सब को नजर आ जाएगा अच्छा स्क्रीन नजर आ रही है आपको यस यहां पे ना हम क्या करते हैं फोल्डर बना देते हैं फोल्डर के अंदर जाते हैं आपने क्या करना है यहाँ पे आना है यहाँ पे आपने लिखना है सी एम तो ये सी एम डी खुल गया आपका कमांड लाइन यहाँ पे आपने ना वो रन करनी है कमांड ठीक है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी एन पी एक्स ठीक है ईट आपके नोट नोट का जो है ना वर्जन वो शायद अपडेट होने वाला तो ये वजह हो सकती है यहाँ पे ये देखिए हम यहाँ पे क्रिएट हो रही है ना क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्टर सर मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करूँ नोड पे दोबारा एक साथ अनइंस्टॉल करते हैं ना दोबारा इंस्टॉल करते हैं आई थिंक कि शायद हो सके अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा से अगर नोट नहीं है तो वो होता है वर्जन का भी मसला होता है क्या कर वर्जन मैच नहीं कर पाता बात का ये नोट और बुक सेम ये नोट और बुक सेम फोल्डर में इंस्टॉल होने चाहिए 
अगर इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं तो ज्यादातर ट्राई कीजिए करिए कि आप ना क्या सी डी एम के थ्रू ही सॉरी सी एम डी के थ्रू ही इंस्टॉल कर लीजिए करिए और उसकी देख लीजिए कि आप जो कमांड की जो सेंटेक्स है वो क्रैक करना चाहिए ठीक है जो बाजू का जिस तरह से भी होता है कि वो स्पेलिंग क्रैक नहीं होते या कुछ रिएक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती हैं उनको आप जो है फॉलो करते हैं तो इस वजह से भी आप दूसरा अपना इंटरनेट है उसको भी सही रखा करें क्योंकि वो सॉकेट जब टाइम आउट हो जाता है तो वो आपकी ऐप इंस्टॉल नहीं होती इन चीज़ों का ख्याल रखें तो इसमें कोई मसला नहीं होता तो आपका अगर किसी का नहीं रिकगनाइज ही नहीं हो रहा तो उसको नोट दोबारा आप इंस्टॉल कर यस इफ नोट इज नॉट यस होता है बात अच्छा जी किसी और का कोई कंसर्न क्वेश्चन है तो बताएँ अच्छा इसके बाद हम जब भी क्वेश्चन वगैरह का प्रॉब्लम है जो हमारा भी सेशन एंड होगा तो उसके बाद हम जो है एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मैंने डेवलप किया हुआ है रिएक्ट के ऊपर थोड़ा सा मैं उसका जो है वो फ्लो आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने काम किया उसकी सारी कोडिंग में आपके सामने कॉल आपको दिखाऊँगा ताकि आपको समझ आए कि वो किस तरह से वो रिएक्टो पे बनी हुई है वेबसाइट है पी एफ डी की वेबसाइट है जो न्यू बन रही है अभी रिएक्टो पर तो उसका जो सारी जो कोडिंग है वो मैं आपको दिखाऊँगा उसका मैं ओवर व्यू दूँगा तो आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपने फ्यूचर के अंदर जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है तो किस तरह से आपने वर्क फ्लो सेट करना है किस तरह से आपने डायरेक्टरीज बनानी है फोल्डर बनानी है और जो है वो स्ट्रक्चर आपने बिल्ड करना है अच्छा जी एक बात बताए मुझे एक क्वेश्चन है मेरा कि आप लोगों में से किसी को मटेरियल यूआई का आइडिया है अपने मटेरियल यूआई के अंदर इसको है आइडिया दी कोशिश ये करेंगे सारे स्टूडेंट जो भी है सारे रिप्लाई किया करें अपना क्वेश्चन भेजा करें कोई कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो बताएं 
अच्छा प्लीज रिपीट द क्वेश्चन मैं कह रहा था कि मटेरियल यूआई जो है वो उसका आईडिया है अभी अच्छा और किसी का कोई क्वेश्चन एलिमेंट अगर किसी क्वेश्चन है तो जरा मुझे बता दें अगर नहीं है तो भी बता दें तब फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं आप इसको फ्रेमवर्क ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर रियर कंपनी कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है क्यूरी नहीं है तो हम थोड़ा सा चलते हैं थोड़ा सा कोड को ओवर व्यू देखते हैं ठीक सबसे पहले तो ऑडिट किस तरह से क्रिएट करना इसके अंदर फोल्डर्स किस तरह से अपने बनाने हैं किस तरह से कंपोनेंट्स बनाने हैं और जो राउट्स आपने किस तरह से बनाए अभी तो राउट्स का आपका सेक्शन नहीं आया के अंदर तो कोई बात नहीं वो आपको पता चल जाएगा वो राउट्स क्या होते उसकी आप चलते हैं जरा हम अपना तो कर लेते हैं ताकि आप मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस ये हैरान हूँ कि अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की क्या कि आपने कोई पसंद नहीं क्योंकि तो प्रैक्टिस करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता सिर्फ प्रैक्टिस ये नहीं होती कि आप लोग लेक्चर सुना उसको एक दफ़ा जो भी उस लेक्चर के अंदर कोड टीचर ने किया वो आपने एज एट इज दोबारा से कर लिया दोबारा से उसको दिस इज नॉट द प्रैक्टिस वॉइस भी ठीक नहीं है अभी ठीक है ओके तो मैं सोच रहा मैं सिर्फ आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करने की जरूरत होती है कि एक ही चीज़ को प्रैक्टिस में अपना किया जाए डिफरेंट उसमें सीनारीज के साथ एंगेज करना चाहिए थोड़ी सी अपनी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा वाइड करने की कोशिश करें उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी लेकर आए अपने तौर पे कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें उनको सॉल्व करने की कोशिश करें प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट का डेटा पास करवाएं एक कंपोनेंट के अंदर नेस्टेड कंपोनेंट्स के अंदर डेटा पास करने की कोशिश करें और डेटा फैच करके फ्रंट एंड पे दिखाने की कोशिश करें ठीक है एक कंपोनेंट से एक स्टेट को इम्पोर्ट करने की तरह से एक कंपोनेंट कोशिश करें तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन टेक्निकल चीज़ें हैं इससे आपको भी बहुत फ़ायदा है आगे जाके 
इस तरह के सिनेरियो को अपने माइंड में ला के किया करें अगर कोई एरर आता है कोई मसला आता है तो अगर आपको कोई एरर शो होता है कि लेट्स सपोज आपको कंसोल में कोई एरर आ रहा है तो आप सिंपली उस एरर को उठाएँ वहाँ से कॉपी करें गूगल पे डालें स्टैक और फ्लो पे जाए स्टैक और फ्लो पे जाए वहाँ पर आपको हर एक एरर या हर एक क्वेश्चन का आंसर ईजीली मिल जाए आपको कोई एरर आ रहा है क्यों आ रहा है वो भी पता चल जाएगा और कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता चल जाएगा वो आप जब डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे तब आपको समझ जाएगी ठीक है इस तरह से इसको लेके चले ये आपके लिए टेप टेप एक ट्रिक है प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस भी इसी तरह से होती है जब आप डेवलपमेंट करेंगे इन प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी एरस का वक्स का सामना करना पड़ेगा तब भी आपकी जो रिसर्च है वो भी आपको बचाएगी ठीक है तो ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से उसको आप ठीक है बाकी प्रैक्टिस करें उसको ज़्यादा इंक्रीज करें उसको उसके अंदर कुछ सीनारीज क्रिएट करें अपने तौर पे कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करें तो आपकी जो है वो एक तो आप स्किल इम्प्रूव होगी पर्सनल जो है आपकी नॉलेज अच्छी होगी ठीक है और इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो उसमें इजाफा होगा ठीक है जो लॉजिक है ना लॉजिक की अगर हम बात करें तो लॉजिक जब नहीं बनती ना उसका मतलब ये है कि लैक ऑफ नॉलेज होता है ठीक है और दूसरी चीज़ भी होती है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचते हैं ठीक है थिंक ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे तो ये आपके जो है वो माइंड के अंदर जो चीज़ें खुद ब खुद आएंगी उनको आप पढ़ेंगे उनको यूज करेंगे डेली बेसिस पे तो आपको जो है वो उस टाइम ऑन द रन टाइम ही आपको पास आपके जहन में सोल्यूशन आइडियाज आते रहेंगे किसी भी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए एडवाइस है इसको रख लें इसको जो है अपनी रूटीन के अंदर लेके और डेली तीन से दो तीन चार घंटे कोडिंग को देखते रहें ठीक है तो तभी आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होगी तो ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़्यादा दे दें जितना आपको टाइम मिलता है दो घंटे तीन घंटे इसमें दे दें अभी मुझे तो पहले ये बताएं कि बी एस सी एस कौन कर रहा है आप सब इसमें बी एस सी बी एस आई टी यूनिवर्सिटी में कोई है भी कर रहा है क्वेश्चन ये है कि आप लोगों में से बी एस सी एस कौन कर रहा है कंप्यूटर साइंस की डिग्री कौन कर रहा है वो भी कर रहे हैं वो मुझे बता दें लेकिन आपने कोई और लैंग्वेज पे काम किया है या नहीं किया काम किया और इसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं हमेशा एक एडवाइस करता हूँ जो कि स्टूडेंट्स लैंग्वेज सीखते हैं या फ्रंट एंड के हों या बैक एंड के हों ठीक है तो कुछ कीजिएगा कि अगर आप में फुल स्टैक बनना है तो एक दम से आप फुल स्टैक नहीं बनते ठीक है टाइम लगता है उसमें दो चीज़ें आप और दो चीज़ें आप पैरल ले सकते हैं ले चल सकते हैं अब आप चाहते हैं कि मैं फ्रंट एंड को 
साथ में ही बैकएंड को लेके चलूं सो दिस इज आई थिंक ह्यूमनली नॉट पॉसिबल इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि कंटेंट के अंदर आप ने कोई कौन से शेयर है मैंने सीखा है तभी आप एक कंप्लीट कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं जिसके अंदर एचटीएमएल आती है सीएसएस आती है जावास्क्रिप्ट है बूटस्ट्रैप है ये चीज है एलिमेंट सीएसएस है सैस सीखते हैं लोग जो लैब सीखते हैं तो एक पांच छह लैंग्वेजेस आप अपने कंटेंट में सीखते हैं अगर साथ उसके पैरेलल ही आपको पीएचपी लारागल सी शार्प है डॉट नेट पाइथन मैंगो या रूटियम रेल्स आप चाहते हैं कि मैं चाहे इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क में लेके चलूं तो दिस इज नॉट पॉसिबल तो पहले एक चीज को फोकस रखिएगा और उसके बाद अगर बैकएंड पे या फ्रंटएंड कर रहे हैं तो फ्रंटएंड कर लें ठीक है और फ्रंटएंड के बाद आप बैकएंड पे चलिए अगर इस पे आप काम कर लेंगे आपको आईडिया होगा कि फ्रंटएंड मुझे आती है फ्रंटएंड में काम कर सकते हैं तो उसके बाद आप ऐसा है ना बैकएंड साथ My qualification is masters in sciences. I want to disclose professional in experience to work on Java and C S P S P O. I have been submitted or initiated in from here. So skills to polish can be also be. This is necessary that the already person to कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं लेकिन क्या होता है कि प्रोफेशनली जो आप काम जब आप करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ों का लैक आता है लैक इस तरह से आता है कि हम जो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं वो एक अलग चीज़ होती है वो आपकी बेसिकली लर्निंग होगी आपकी असल लर्निंग तब होती है जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं और उन डिफिकल्ट और वर्स के स्नैरियोज के अंदर काम करते हैं और उनमें से जब आप तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को तो तब आपकी जो बेसिकली जो स्किल्स हैं वो ग्रो होती हैं उस प्रोसेस के अंदर नॉट इन दैट लैंग्वेज तो उसमें भी आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ये होती है आपकी जो लर्निंग है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एबिलिटीज हैं वो आप जब प्रोफेशनली आप काम करते हैं तो वहाँ पर आप आगे यूटिलाइज करते हैं तो उसमें आपको जो है वो आपकी हेल्प मिलती है तो अभी हम हम जो काम कर रहे हैं बेसिकली जब मैंने काम किया था मैप अगर अपनी मैप लगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एस टी एम से स्टार्ट किया था मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था तब से मैंने स्टार्ट किया हुआ था मैं सेकेंड सेमेस्टर के अंदर था तो मैंने तब ही से मैंने साथ साथ एस टी एम एल स्टार्ट की मैं चाहता था कि मैं वेब की तरफ हूँ फ्रंटेंट पर काम करूँ बैक उसके बाद बैकेंड पर काम करूँ तो यूनिवर्सिटी से ही मैंने स्टार्ट किया था एस टी एम एल की थी उससे पहले फिर मैंने सी एस एस स्टडी की फिर बूटसैप मैंने की थी फिर मैंने जावा स्क्रिप्ट की थी जे क्यूरी मैंने की थी और उसके साथ साथ मैंने जो है पाइथन भी थोड़ी बहुत नहीं की की थी मैंने उसकी जो सेंटेक्स है वो मैंने किया था लेकिन उस टाइम मैंने ये लाज मैं पहले कंटेंट कर लूँ उसके बाद मैं बैक कर ली और बी एड के साथ जो मैंने नेक्स्ट ईयर स्टार्ट की थी ठीक है और फिर थोड़ा बहुत मैंने मटेरियल लगवाई उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल काम पे आया तो फिर मैंने मटेरियल लगवाई जो है वो अभी मेरे दो साल होने वाले हैं ठीक है तो अभी मेरी यूनिवर्सिटी कम्प्लीट नहीं हुई और अलहमदिल्ला मैं काम कर रहा हूँ एज ए फ्रंट डेवलपर और अभी मैंने स्टार्ट किया है साथ में बैकेंड और बैकेंड मैंने स्टार्ट किया है रूबी और रेल्स पे पाइथन का सिर्फ वो सिंटेक्स का आइडिया है मुझे कि मैं जेंगो पे नहीं यूज़ किया मैंने मैंने सोचा कि मैं रूबी और रेल्स पे काम करूँ मैंने स्टार्ट की ये मैं सोचती हूँ और इंशाल्लाह मैंने कैसे जो टाइम जो है उसको मैं इंशाल्लाह जीरो से मास्टर लेवल तक लेके जाने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि उसके अंदर मैं जो है वो मास्टर लेवल तक अच्छा जी सो आप लोग के लिए भी मेरी बेस्ट विशेष है कि आप लोग जो भी वो अचीव करना चाहते हैं और आप अचीव कर सकें क्योंकि लाइफ के अंदर में बहुत जरूरत है ठीक है एक तो आपका गोल होता है कि आपने कुछ अलग करना है कुछ बड़ा करना है अपना अपने इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है आई टी इंडस्ट्री को अपने मुल्क के अंदर प्रमोट करवाने के लिए आपने अपना नाम बढ़ा ठीक है 
एक चीज वो होती है कि आपने जैसे नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को निकालना होता है ठीक है आप वो हर इंसान बहुत कुछ फेस करता है जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन से गुजरता है एक तो एक बंदे का मकसद होता है कि वो इस सिचुएशन से निकले एक का मकसद होता है कि वो अपना नाम बढ़ाए अपना ऐसा काम करे कि जो किसी ना कुछ अलग करने का सलाहियत होती है उसको अब कुछ लोग अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन किस सिनेरियो में कॉल करता है तो वो उसको पता है कि मैंने कुछ बड़ा करना है या मैंने इस सिचुएशन से बाहर करना है तो उस हिसाब से फिर उसको जो है वो मोटिवेशन मिलती रहती है उससे ठीक है अगर वो वाकई करना चाहता है तो जिंदगी में अपने लिए या अपने अपनी इंडस्ट्री के लिए अपने नाम के लिए ठीक है क्योंकि वो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप लोगों के लिए वो बेस्ट विशेज है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग काम करें आई टी इंडस्ट्री के अंदर आए काम करें अच्छा कमाएँ और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है वो गुजारें और नए से नए आइडियाज़ को इन्वेंट हों और जितने ज़्यादा अब जितनी ज़्यादा मार्केट में डेवलपर्स होंगे काम करेंगे आई टी के अंदर जितने जितने माइंड होंगे उतनी ज़्यादा नई नई इन्वेंशन आएंगे ठीक है जहाँ पर बहुत सारे माइंड होते हैं वहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं वहाँ मैं खुद पर्सनली मैं बात करूँ एज ए ट्रेनर तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पढ़ा हुआ हर बच्चा जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम करे ठीक है ऐसा कोई बच्चा पीछे ना रहे और ये हमेशा यही कोशिश होती है मेरी खास तौर पर ये एक इमोशनल कोई एक चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि हर बंदा भी आई के अंदर आए और हम किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क से हम पीछे ना रहे इंडस्ट्री के अंदर अलहमदिल्ला बहुत सारे बहुत काबिल लोग हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं चाहे वो एथिकल हैकिंग से रिलेटेड हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं चाहे वो डेटा साइंस की हम बात करें बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमारे मुल्क की ट्रेजडी ये है कि ज़्यादातर क्राइसिस का सामना है ठीक है क्राइसिस के सामने के लिए हर बंदा किसी बैड सिचुएशन के अंदर होता है किसी कोई फैमिली स्कोर नहीं होता तो उसके लिए क्या होता है कि वो फिर इंसान कहते हैं कि मैं बस सिर्फ अच्छा कमाऊँ और मैं ज़िंदगी को बस अपनी इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल ठीक है तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है फिर जिस मुल्क में तो फिर वो एक ही जो है वो दायरे के अंदर बाउंड होकर रहता है ठीक है तो उसमें बहुत बड़ी स्टोरी है इसको करने की जरूरत नहीं तो हम थोड़ा सा अभी थोड़ा सा मैं आपको कोर्ट का ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है और किस तरह से फाइल्स बनाई जाती हैं कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं राउट मेन जो चीज़ें वो राउट्स किस तरह से आपने सेट करने होते हैं अपनी पूरी वेबसाइट के जितने भी राउट्स हैं ठीक है ओके जी मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और उसके बाद हम आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है अच्छा कुछ स्क्रीन नजर आ रही है जरा बता दो ओके सर अच्छा जी तो आ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारी एक हमारा प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं पीएफटीपी uh, की जो न्यू वेबसाइट है उसका प्रोजेक्ट है तो फोल्डर एक्स के अंदर पीएफटीपी एफ टी के नाम से ही हमारा मंदिर है फोल्डर एक्स के अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है ठीक है उसके अंदर एक सोर्स का फोल्डर आप सबको पता है एक सोर्स का फोल्डर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है पब्लिक का फोल्डर जो है उसके अंदर हमारा जो एच होती है जो रेंडर होती है ब्राउजर के ऊपर वो होती है उसके सोर्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या होती है कि कुछ अंदर उसके चाइल्ड डायरेक्टरीज होती हैं जिसके अंदर हम एसेट्स रख सकते हैं जिसके अंदर हम ई रख सकते हैं जिसके अंदर हम कोई भी हमारी डायरेक्टरी अगर एक्सटर्नल कोई चीज़ हमने अपने वेब के अंदर ऐड करनी है जहाँ से हम उसको फिट कर सकें तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह एसेट्स के अंदर क्या होते हैं जी एसेट्स के अंदर हमारी इमेज होती हैं हमारे वीडियोज़ होते हैं हमारे जो फॉन्ट्स आइकन वगैरह होते हैं वो चीज़ें होती हैं ठीक है और वीडियोज़ के अंदर भी हम कुछ वीडियोस रख सकते हैं अगर हमने रखवानी है तो स्टैटिक अगर हमने रखवानी है अगर हमने डायनेमिक करनी है डायनेमिक वीडियोस रखवानी है तो उसके लिए हम एपीआई पी आई से एपीआई को इंटीग्रेट 
करने की जरूरत पड़ती है ठीक है उसके बाद हमारे पास आता है कि कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स का जो फोल्डर होता है उसके अंदर हमारी समझ लें कि पूरी की पूरी वेबसाइट बन गई वेबसाइट की जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं अच्छा अब यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर ये कितने सारे यहाँ पे फोल्डर ये हमारी सारी वेबसाइट है ठीक है अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हमारा जो उसकी हम बात कर लेते हैं ठीक है हमारा होम ठीक है अब ये हमारा जो होम है इसका मैं आपको जरा बता दूं और इससे पहले मैं आपको जरा वेबसाइट पर अच्छा ये हमारी वेबसाइट है ठीक है जो रिएक्ट के ऊपर अभी शिफ्ट की है इसकी पहले एक फिगमा पे डिज़ाइन हुआ हुआ था डिज़ाइन हुई थी उसको फिर अपने हिसाब से हमने कस्टमाइज करके जो है वो प्रॉपर कोड के अंदर कस्टम सारी कोडिंग हमने लिखी हुई है इसके ऊपर ये इसका इसका होम पेज है होम पेज के अंदर क्या है जी ये एक सेक्शन है इसका हीरो सेक्शन ठीक है ये हमने अलग से कंपोनेंट बनाया हुआ अब पूरी वेबसाइट को तोड़ मरोड़ के हमने बनाया ठीक है और इसी तरह से काम होता है जो एक फ्लो होता है इसका अच्छा ये एक अलग से कंपोनेंट बना हुआ है ये अलग से एक कंपोनेंट जो है वो बना हुआ है ये एक अलग से कंपोनेंट बना हुआ है पूरा सेक्शन हर एक सेक्शन जो है वो अलग से कम्पोनेंट कम्पोनेंट की शक्ल में ये एक अलग से कम्पोनेंट बना हुआ है ये सारे यहाँ तक फोटल तक नेविगेशन से लेके फोटल तक हर एक अलग अलग कम्पोनेंट बना हुआ है ठीक है तो अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये होम का पेज है इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट रन हो रहे अब ये वाले कंपोनेंट कहाँ पे पड़े हुए हैं ये कंपोनेंट हमने रखे हुए हैं यहाँ अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि हीरो सेक्शन तो हीरो डॉट जे एस यहाँ पे ये हमारे पास आ, हमारा हीरो सेक्शन है इसके अंदर जो हमारा ये वाला सेक्शन ठीक है तो ये एक अलग सेक्शन बना हुआ है इसके अंदर सारी जे एस एक्स हमारी इस तरह से लिखी हुई उसके बाद हमारे पास जितने भी आ, नीचे मजीद सेक्शन है इसके ये फ्रॉड व्यू का सेक्शन है इसके अंदर ये जो है हीरो पेज के अंदर एंटर हो रहा है ठीक है अब सबसे मेन चीज़ मैं आपको अपनी जो ऐप डॉट जी है वो दिखा देता हूँ कि हमारी ऐप डॉट जी के अंदर बेसिकली क्या आ रही है ठीक है जो कि हमारी ब्राउजर पे रेंडर हो रहा है अच्छा ये हमारी ऐप डॉट जी है ठीक है अब इसके अंदर हमारी तीन चीज़ें आ रही हैं ठीक है एक हमारी जो नए बार है वो यहाँ पर रेंडर हो रही है दूसरा हमारा जो फुटर है वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है ठीक है और हमारे जो राउट्स हैं ये यहाँ पर सिर्फ ये तीन चीज़ें यहाँ पर रेंडर हो रही है और इसकी बेस पे पूरी वेबसाइट यहाँ पे रेंटर हो रही है ठीक है का अलग से है ठीक है हाउ टू अप्लाई का जो है वो सीन अलग से है हाउ टू अप्लाई वाला स्कॉलर्स का और ये सारे जितने भी यहाँ पे पेजेस है ये सारे अलग अलग जो है वो राउट से अब ये जो क्लिक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आपके पेज हमारा लोड नहीं होता रीलोड बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये राउटिंग हुई हुई है फोन पे जो है राउटिंग होती है इसको बेसिकली रेक काम करती है सिंगल पेज एप्लीकेशन इज एस पी आई जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर तो सिंगल पेज का मतलब ये है कि एक पेज है सिर्फ एक पेज है अब उस पेज पे आप राउटिंग के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स रेंडर करवा रहे हैं ठीक है अब पोस्ट का पेज अलग से कम्पोनेंट बना हुआ है फोन का अलग से कम्पोनेंट बना तो हम क्या करते हैं इसके लिंक में हम क्या करते हैं इसको इसका पाथ दे देते हैं कोर्स के पेज का ठीक है जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कोर्स का जो पेज है वो होम की जगह पे आ जाता है क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन तो मल्टीपल पेजेस नहीं हो सकते ठीक है जी सो अब ये किस तरह से राउट किस तरह से बने हुए हैं तो जो मेन चीज़ है दिखाना चाहते हो वो राउट्स ठीक है तो राउट्स हमारे बने हुए हैं हमारी सारी ए पी आईज इसके अंदर ठीक है तो ये हमारा और राउट्स हमारे जो है ये हमारे जी राउट्स हैं सारे ठीक है पूरी जितने भी पेजेस यहाँ पे कंपोनेंट्स बने हुए हैं सारे उसके राउट्स हैं ठीक है अब ये हमारा होम पेज का जो है वो राउट है ठीक है ये कोर्सेज का पेज का राउट है ये जो हमारे कोर्सेज का डिटेल पेज है उसका राउट बना हुआ है और ये राउट इसका जो पाथ है ये आपको स्लग नजर आ रहा है इसके अंदर तो स्लग बेसिकली जो है वो बैक एंड से हम लेते हैं और इसके लिए अब लेट्स सको यहाँ पे एक सैनरी है कि कोर्सेज हैं अब यहाँ पे कितने सारे कोर्सेज हैं ठीक है अब इतने सारे कोर्सेज के लिए हम अलग अलग पेज नहीं बना सकते 
और हम क्या करते हैं जब बैकेंड से एपी आई आती है तो उसके अंदर एक स्लग आता है तो स्लग बेसिकली क्या करते हैं कि उसके अंदर हर एक कोर्स की इन्फॉर्मेशन होती है हर एक कोर्स की डिटेल होती है आपके पास एक पेज है आपने हर एक कोर्स को उसके ऊपर रेंडर करवाना है ठीक है तो बेसिकली स्लग ये काम करता है फिर उसके बाद हाउ टू अप्लाई है इनिशिएटिव है जितने भी यहाँ पे सारे हम जो पेजेस नजर आ रही है सारे अब इनके ये पाथ हैं जो हमारा होम पेज है उसको से स्लैश हमने दिया होगा ठीक है उसके बाद स्लैश कोर्सेज स्लैश सिंगल डेल स्लैश स्लग का मतलब है कोर्स का नेम ठीक है और कोर्स की इंटर यहाँ पे इस तरह से रेंडर होगा ठीक है ये सारे पाथ हैं अब हम जो लाइक एंकर टैग यूज करते हैं हम एस के अंदर इसके अंदर हम लिंक का टैग यूज करते हैं जो कि रिएक्ट राउटर से ही हम इम्पोर्ट करते हैं तो आप जो राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप इस जो है वो कोर्स में जो एंड पे है वो आप उसमें राउटिंग पढ़ेंगे कि राउट किस तरह से करवा सकते हैं लिंक्स किस तरह से हम करवा सकते हैं किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज के अंदर तो हमारी जो है अब ये रिस्पॉन्सिव नैबा जो हमारी है ये यहाँ पे सिर्फ मोबाइल के लिए जो है वो रेंडर होगा ठीक है तो जो हमारी डेस्कटॉप के लिए नए पार है वो ये है ठीक है अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखें अब हमने हमें होम चाहिए हमें कोर्सेस चाहिए हाउ टू अप्लाई के जो हमें पेज बने हुए हैं अब यहाँ पे हमने क्या क्यू एस को लिंक दिया हुआ ठीक है नया डॉट लिंक ये हम रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी से कॉल करते हैं लिंक कंटेनर होता है और उसके साथ ही जो हमारा रिएक्ट राउटर के अंदर से जो हमें लिंक इम्पोर्ट करना होता है वो यहाँ पे नैप डॉट लिंक लगा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ है कि होम है होम के ऊपर हमने जो लिंक किया हुआ ये वाला है और टू दिस पार्ट टू स्लैश प्लस कोर्सेस टू स्लैश अप्लाई एंड टू स्लैश स्कॉलरशिप ठीक है तो ये इस तरह से हमारे जो बेसिकली एंकर टैग समझते हैं इसको ठीक है तो रिएक्ट के अंदर हम लिंक का टैग यूज करते हैं ठीक है तो आपकी जितनी सारी वेबसाइट जो वर्क कर रही है जो एक पेज के ऊपर मल्टीपल कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ स्काउटिंग है ठीक है बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे ये सारी जो है वो स्टेट्स हैं ठीक है यू स्टेट्स में कुछ टॉगल फंक्शन लगे हुए हैं सारे तो ये चीज़ें ठीक हो गया तो आपको समझाने की मकसद था कि हम किस तरह से एक पेज के ऊपर सिंगल पेज के ऊपर रहते हुए मल्टीपल कंपोनेंट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर राउट कर सकते हैं ठीक है जिस तरह कि हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे रिएक्ट की एग्जांपल रिएक्ट जो वेबसाइट है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ यहाँ पर ऊपर ही एक लोडिंग बार इन्होंने लगाई हुई है जो कि यू स्टेट के थ्रू लगाई हुई है ये ब्लॉग्स 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 ट्यूटोरियल्स तो यू कैन सी दिस अब ये सारे जो हैं ये ये सारी सिंगल पेज राउटिंग हुई है इसके ऊपर ठीक है सो 